আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি বারাকাতু ইয়া মাগফিরাতু দেশে দেশের বাইরে যে যেখানে আছেন সকলের প্রতি সালাম শ্রদ্ধা হিন্দু দাদা যারা আছেন তাদের প্রতি আদব নমস্কার অন্য অন্য জাতির প্রতি শুভেচ্ছা সবার প্রতি সালাম সবাই দোয়া করবেন আলহামদুলিল্লাহ আমি গোলাম লতিফ সরকার মুর্শিদগঞ্জ এক আসন থেকে এই নির্বাচনে ইনশাআল্লাহ অংশগ্রহণ করার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছি আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আসলে আপনি নির্বাচনে কেন আসলেন আমি তো প্রায় তিন যুগের বেশি গানের জগতে আছি সত্য কথা বলতে গেলে কিছুদিন আগে আমার ছেলে মেয়েদের সাথে একটু আলোচনায় গেলে মেয়ের আগে একটি কথা বলি নেই যে তো মা নাই আমার বাবা নেই আমার ছোট ভাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমার যে ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করে বাংলাদেশের লেখাপড়া তাদের শেষ বর্তমানে দেশের বাইরে চলে যাবে মেয়ে কানাডা ছেলে আমেরিকা ওরা ফর্ম ফিল করতেছে এর মধ্যে আবার আলোচনা হচ্ছে ওর মাকে নিয়ে যাবে আমি পাশের রুমে তোরা যদি সবাই চলে যায় মা নেই বাবা নেই আমি যাব কোথায় ভাবতেছি তাহলে কি আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব আর যদি আল্লাহ আমাকে রাখে তাহলে আমি কি করব বাউল গন্ত গাছি তখনই মনে মনে ভাবলাম আমি জনসেবা করব মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো মানুষের পাশে গেলেই আমার মনের চিন্তা ভাবনা আল্লাহর প্রতি যাতে ধাবিত হয় মানুষের যাতে সেবা করতে পারে আমি যতটুকু জানি মানুষের সেবা হলো বড় সেবা একদিন মুসানবী আল্লাহর সাথে কথা বলবে আল্লাহ বলছে মুসানবী আজকে কথা বলবো না কেন আল্লাহ বলতেছে আমার জ্বর ঠান্ডা মাথা ব্যথা আমি পাত্তা ব্যাখ্যানো করেছি মুসানবী বললে আল্লাহ আপনার জ্বর ঠান্ডা মাথা ব্যথা এত কখনো শুনি নেই তখন আল্লাহ বললেন তোমার বাড়ির পাশে একজন রোগী ছিল সে জ্বর মাথা ব্যথা ঠান্ডা পাতলা ব্যাখ্যানো তার তার যদি সেবাটা কথা সেটা আমি আল্লাহই করতে পারি তাই সাজিল আলনের একটি গানের মধ্যে আছে মানুষ ছাড়া খেপানে তুই মূল হারাবি মানুষ ভোজিলে সোনা মানুষ তাই আমি মনে মনে ভাবলাম আমি মানুষের সেবা করব জনসেবা করব এই চিন্তা ভাবনা করি আমি ইনশাল্লাহ চিন্তা ভাবনা করেছি আমি নির্বাচন অংশগ্রহণ করব অনেক সময় আমরা দেখি যে এই গানের মানুষ বলেন সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষ যখন নির্বাচনে আসে তখন জনসাধারণ বা এলিট শ্রেণী তাদের শিক্ষাগতার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন শিক্ষাগতার যোগ্যতা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন জি আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী জি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা বলে বলেছি আপনি গানের মানুষ জি জনসেবা এবং গান জি দুটো একসাথে চালিয়ে যেতে চ্যালেঞ্জিং জনসেবার ভিতরে গান গানের ভিতরে জনসভা কারণ আমি এখন যেখানে যেখানে যাচ্ছি আমি প্রায় তিন যুগেরও বেশি এই যে বাড়িতে বাড়িতে অলিতে গলিতে গ্রামে গ্রামে যে গান গাইছি সেই গানের মানুষগুলি তো আমার ভোটার সেই গানের মানুষগুলি আমার নির্বাচনে এই শ্রোতা হ্যাঁ এই গানের মানুষগুলি আমার আর বিশেষ করে একটা কথা আপনারা মিডিয়ার লোক আপনাদের অনেক ভালোবাসি যে তো আমি গান করি আপনাদের সেলুট জানে শ্রদ্ধা জানাই আপনারা লিখবেন কি লিখবেন দেখেন আমার বিপক্ষে যারা নির্বাচন করবে তারা অনেক টাকার মালিক কিন্তু অনেক মানে তাদের যোগ্যতা শিক্ষাগত শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেক কিছু আছে কিন্তু আল্লাহ আমার যেটা দিছে এটা আবার অনেকের ইতে নেই যেমন রজন সাহেব আমার পাশে আছে সরকার বাবলি দেওয়ান আমার পাশে আছে মতিন দেওয়ান আমার শিল্পীরা আল্লাহ যা দিয়ে দিছে যেমন অমুক নেতা আসবে এত তারিখে এতটা সময় আপনার উপস্থিত থাকবে তারপরে কিছু লোক হয় কিন্তু আমার এইটা লাগে না এখন ঘন ঘন স্ট্যান্ড বাজার সেখানে ওই আমি গাড়ি দিয়ে চললেই লতিম ভাই কোথায় যাচ্ছেন এই তো ভাই আমি আপনাদের কাছে আসছি আসেন চা খান চা খাইতে গেলে পঞ্চাশ ষাট একশো দেড়শো লোক জিম্মা যায় এটা আমার আল্লাহ অর্থ আমাকে মাইকিং করে দিছে আচ্ছা আরেকটা হলো দেখুন স্যার মজার বিষয় হলো বিশ ফিট তিরিশ ফিট দূরে চায়ের দোকানের লোকেরা চা খাচ্ছে আমি কিন্তু এখানে অনেকে ভাবতা সেটা কি আমি তাদের দিকে চায় নিছি যে আমি মুখ করতেছি আমাকে ডাকো ওই দূরে থেকেই এই যে একটা হাসি আছে না ওই যে লতি ভাই আসছে যে একটা হাসি এই হাসিটা কয় হাজার কোটি টাকা দিয়ে আপনি কিনবেন এটা ছোট বড় সবাই লতি ভাই 
ওই জলতে ভয় আসে এই যে যে হাসিটা তখন আমি আল্লাহর দরবারে লাখ 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 কোটি কোটি শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ আমার তুমি যা দিস তোমার দরবারে লাখ কোটি কোটি শুক্রিয়া ছোট বড় ধনী শ্রমিক কৃষক মজুর চাষি এই যে সবার যে একটা প্রেম ভালোবাসা একটা হাসি দেওয়া যায় আমাকে ডাকে এই হাসিটা হাজার কোটি টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে না এই ভালোবাসা এই প্রেম কখনো কোনো দিন টাকা পয়সার বিনিময় হয় না তাই আমি আল্লাহর দরবারে লাখ কোটি কোটি শুক্রিয়া করি যে মানুষগুলো এত ভালোবাসে আমি যত জীবন বেঁচে থাকব যত দিন বেঁচে থাকব আমার দেহে ফোটা রক্ত থাকতে আমি মানুষের সেবা করে যেতে চাই এমনিতেই তো আপনি জনসেবা করছেন আপনার কথা মতে তো নির্বাচনে সংসদে গিয়ে কেন সংসদে গিয়ে এলো সংসদ হলো জাতির বিবেক যে সংসদে থেকে যেমন আমাদের মমতাজ ম্যাডাম আমাদের বাংলাদেশ জাতীয় বর সমাজের ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি উনি আমাদের হয়ে সংসদে গিয়ে অনেক কথা বলে বাউলদের অধিকার নিয়ে আমাদের যদি আরেকটা কণ্ঠ হয় আরেকটা কণ্ঠ হয় এভাবে যদি পাঁচটা দশটা কণ্ঠ যদি আমাদের হয় তাহলে আমাদের দেখেন একটা কথা বলি দুই হাজার দুই হাজার সালে সম্ভবত জাতিসংঘের ইউনেস্কো থেকে আমাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাউল শিল্পী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল যেমন জাপানের সংস্কৃতি সৌদি আরবের সংস্কৃতি ভারতের সংস্কৃতি ইংল্যান্ডের সংস্কৃতি আমেরিকার সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংস্কৃতি যে গান সব কিছু জরিপ করেছে ক্রিস্টিনা নিগ্রেন এক ম্যাডাম কিন্তু সে জরিপ করে দেখেছে বাঙালিদের বাউল গান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আপনার প্রেসিডেন্ট বলেন মন্ত্রী বলেন এক ঘন্টা আধা ঘন্টার বেশি বক্তব্য হয় না হলিউড বলিউড একটা ছবি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার বেশি দুই ঘন্টার বেশি হয় না কিন্তু বাউল ঘন্টা দশটা থেকে শুরু করে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত প্রায় সাত ঘন্টা দেওয়া সাহেব হ্যাঁ এই সে কি ম্যাডাম এই সাত ঘন্টা আট ঘন্টা ওরা কি বলে আর কি শোনে এইটা উনি মাঠ পর্যায়ে এ পর্যালোচনা করে জাতিসংঘের মধ্যে একটা রিপোর্ট দিয়েছে ইউনেস্কোর মধ্যে বাউল গান হলো শ্রেষ্ঠ গান একটা চাবি মেরা দিছে সেটা জন্ম ভরে গুলিতেছে ও জীবন জীবনকে ছাড়িয়ে না যাও মরে তুমি জীবন ছেড়ে গেলে আদর করবে কে আমার আমি লতিফ সরকার এখন কত মিডিয়া কত লোক আদর করে এই পাখিটা চলে গেলে আর কেউ আদর করে না এই গানের ভিতরে মাটি ও মানুষের কথা আধ্যাত্মিকের কথা স্রষ্টা আমাদের কোথায় আমি কোথায় কেন আমাকে সৃষ্টি করলো আমি কোথায় ছিলাম কোথায় আসলাম এই যে স্রষ্টা গবে স্রষ্টাকে নিয়ে যে গা বাউল গানের মধ্যে গবেষণা নিজকে নিজেকে নিয়ে যে বাউল গানের গবেষণা তখন ওরা বলল এই গানটা তো শ্রেষ্ঠ গান তখন বলল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গান বাউল গান কিন্তু কেউ আমাদের এক কাপ চা দিয়ে আমন্ত্রণ করে বলে নাই বাউলরা এত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গান বাউল গান আসেন আপনাদের আমরা আদর করি কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তিনি খাজা বাবার প্রেমিক ছিল তিনি খাজা বাবার ভক্ত ছিল তিনি পীর বংশের লোক তিনি এই আওয়ামী লীগ আছে বলে আমরা এই বাউল গানটা গাইতে পারছি তা নইলে এই গান আমার থাকতো না জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি এবং আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি আমাদের সমগ্র বাউলদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত আচ্ছা অনেক সময় অনেক সময় দেখা যায় বাউল সম্রাটী মমতাজ বেগম যখন সংসদে দাঁড়িয়ে গান করেন আমি যদি আমার মতো জবাব দিই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বলতেছে গান হইল একটা মেডিসিন গান শুনলে মন ভালো থাকে এই গানে অনেক সময় মনোরোগ মনের রোগটা মানে একটা কেউ মনে হয় ঘরের স্বামী স্ত্রী ঝগড় হয়েছে ভাই ভাই ঝগড় হয়েছে কত ক্লেম কত কিছু থাকে সে যদি গানের মাহবিলে বসে যায় যদি মন দিয়ে একটা খোলা থাকে না আর প্রধানমন্ত্রী নিজে গান শুনতে চেয়েছে আমাদের ম্যাডাম গান গিয়েছে আসলে সংসদ হলো জাতির বিবেক সেটা যদিও গানের মঞ্চ না কিন্তু যেই গানের মাধ্যমে দেশের কথা তুলে ধরা হয় সুরের মাধ্যমে ওই গান গাইলে যদি মনটা একটু ভালো লাগে দেখেন যারা উপরে উপরে নিষেধ করতে যায় গানটা শোনার পরে অন্তর থেকে বলে ভালোই তো লাগলো তাদের ছেলে মেয়েরা গান শুনে আসলে কি আমি ভালো তো জগৎ ভালো সেই গানটা যদি দেশের উন্নতির কথা হয় সুরের মাধ্যমে বলা হয় দোষের কি আছে তাই না আচ্ছা অনেকেই বলে যে বাউল শিল্পী আসলে নির্বাচন বা রাজনীতি সম্পর্কে কি জানে বা তারা তো এই বিষয়ে অভিজ্ঞ না তাহলে আপনি মানে নির্বাচনে কতটুকু যোগ্য প্রার্থী হিসেবে মনে করেন আপনি আমি যদি জবাব দিই এইভাবে কিতাবের মধ্যে আছে আমার নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম তিনি যখন পাঁচ থেকে ছয় বছর তখন তার সিনা চাক হয় জিব্রাইল মিকেল এসে তার সিনাটা দুই ভাগ করে ফেলে কিন্তু জিব্রাইল বলেছে তার সিনার ভিতরে আর একটা নূরের পৃথিবী দেখেছে সে নূরের পৃথিবীর মধ্যে বারোটা এজলাস সে বারোটা এজলাস মানে চেয়ার ওখানে বারোজন ব্যক্তি বসে বারোটা কর্ম করে তার মধ্যে একজন হলো রাজনীতিবিদ 
একজন হইল কোরআনে হাফেজ একজন হইল মাওলানা কেউ যদি সত্যিকারে কোরআনে হাফেজ হয় নবীর সিনা থেকে তার সিনা ফায়াজ আসবে কেউ যদি সত্যিকারে রাজনীতিবিদ হয় তাহলে নবীর সিনা থেকে তার সিনার মধ্যে ফায়াজ আসবে এখন হইল বাউল শিল্পী যারা বাউল শিল্পীরা আমি যদি মনে করি কে কি মনে করে আমরা তা জানি না বাউল শিল্পীদের ঠোঁট আর দর্শকের কান এটি লিপিটিয়া একেবারে মঞ্চে কাছে গিয়ে গিয়া দশ বিশ হাজার এক লক্ষ লোকের মাঝে বাউল শিল্পীরা কথা বলতেছে এবং এক লক্ষ লোককে হাসাই যতটুকু কাছে নেওয়া যায় যেমন দেশের কথা উন্নয়নের কথা নাকি দেশ উন্নয়নের কথা পদ্মা সেতুর কথা এই উন্নয়নের কথাগুলি সুরের মাধ্যমে শিল্পীরা প্রচার করবে আর শিল্পীরা তো জনগণ নিয়ে থাকে জনগণের মনের কথা যেই মানুষটা মানুষের মনের কথা বোঝে যেমন সাহেব আরেকজনের হৃদয়ের কথাটা বুঝতে পারে যে উনি কি চাচ্ছে মনের কথাটা যে বুঝতে পারে সেই তো সূক্ষ্ম মানুষ সেই তো সঠিক রাজনীতিবিদ সেই তো মানুষে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো ব্যক্তি আমি এইভাবে বললাম আপনাদের আর বাউল শিল্পীরা রাজনীতি করবে না আসলে বাউল শিল্পীরা বর্তমানে যেখানে আছে বর্তমানে আমাদের মমতাজ ম্যাডাম সংসদে আছে যেমন লালন সাইজি ওনার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভক্ত আছে তাই না বিজয় সরকার সাহেবের গান শোনে না প্রেসিডেন্ট থেকে একবারে শ্রমিক পর্যন্ত নাকি এরকম ওই শাহদুল করিম সাহেবের গান কারি আমিরুদ্দিন সাহেবের গান আমার ওস্তাদ আবুল সরকার সাহেবের গান মাতাল কবি রাজ্জাক দেওয়ান সাহেবের গান ইসাক দেওয়ান সাহেবের গান এইভাবে আমাদের যে গানগুলি বর্তমানে ইন্টারনেট আগেও শুনছে ছোট থেকে বড় সবাই গান শুনে আর আমাদের গানটা হলো বাউল গান আর বাউল গানের দেশের কথা আছে ধর্মের কথা আছে আল্লাহর কথা আছে নবীর কথা আছে এই মানুষগুলি যখন রাজনীতির কোনো দেখেন কোনো দিন বাউল শিল্পীরা রাজনীতি করবে কিনা কোনো দিন কোনো পত্রিকার মধ্যে দেখছেন একে ফর্টি সেভেন নিয়ে কোনো বাউল শিল্পী ধরা গেছে আর না কিছু বললে আচ্ছা কোনো দিন শুনছেন কোনো বাউল শিল্পী দুই হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে বাছার করে নিছে আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষের সাক্ষাৎ নেন বাউল শিল্পীদের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার করা এ কয়েক জনম গেল সম্ভব না আজ পর্যন্ত কোন জায়গার মধ্যে কোনো পাইছেন যে কোনো বাউল শিল্পী কাউকে গুলি করছে কোনো বাউল শিল্পী কারো কল লাগাচ্ছে কোনো বাউল শিল্পী কাউকে হিট দিয়ে কোনো কথা বলছে বাউল শিল্পী হইল প্রেমের মানুষ তার হলো মনের মানুষ তারা শান্তি চায় মানুষ বানাইল আল্লাহ প্রেমের কারণে একটা গান শুনছেন না মানুষ বানাইল আল্লাহ প্রেমের কারণে প্রেমের ডুরি বান্ধরে মুর্শিদের শোনে আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছে আমি মানুষ সৃষ্টি করব মানুষ পৃথিবীতে পেন্ডন করব মানুষ দিয়ে মানুষের বাগান মিলাবো কুল্লে নফসিন জায়গা তুলম মানুষ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে রোজ হাসরে মাঠে আমি আল্লাহ তার বিচার করব যদি আমার প্রেমিক হয় দিব পুরস্কার যদি আমার অপ্রেমিক হয় তারে দিব তিরস্কার তাহলে কোনো বাউল দাও বাউল তো প্রেমের মহাজন আমি হয়তো ক্ষুদ্র মানুষ বাউল প্রেমের মহাজন এই বাউলরা মানুষের মনের কথা বলে প্রাণের কথা বলে হৃদয়ের যে মানুষটা হৃদয়ের কথা মনের কথা প্রাণের কথা বলে দেশের কোনো ক্ষতির চিন্তা বা না তার পূর্বপুরুষের মধ্যে নিজে থেকে নাই এই মানুষটি হয়তো সঠিক মানুষ আর এই মানুষটা দেশ চালে দেশ হবে স্বর্ণের দেশ আচ্ছা আপনি শিল্পী হিসেবে যতটা জনপ্রিয় মানুষের কাছে আপনার ভোটারদের কাছে জি শিল্পী এখন যদি ইনশাল্লাহ এমপি হন তাহলে সংসদে গিয়ে আমাদের মনের কথা প্রাণের কথা বলবেন আমরা অনেক খুশি এবং দোয়া করি আপনার মনের সাথে নাল্লা পূর্ণ করে সবাই এটি বলছি আওয়ামী লীগ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভালোবাসি আমার এই পরিবার বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি আমরা আওয়ামী লীগ পরিবার এবং এই আমরা বিশেষ করে বাউল শিল্পী যত আছি আমরা হাতে গোনে দু একজন বাকি আছে কিনা আমি জানি না সবাই আওয়ামী লীগ পরিবার আমরা আপনি যেখান থেকে নির্বাচন করবেন আপনার আসলে অন্যান্য দলের প্রতিদ্বন্দ্বী কারা আছে অন্যান্য দলের বিশেষ করে মাহিবি চৌধুরী সাহেব বর্তমানে এমপি তারপরে আছে ডব্লিউ সাহেব আছেন তারপরে গোলাম সরোয়ার কবির সাহেব আছে তারপরে বিএনপি তো অনেকেই আছে তাদেরকে রেখে আপনাকে কেন 
তাদেরকে দেখে আমাকে কেন বলতে হবে এটা একটা ভালো কথা যেমন আমি আপনাদের ভালোবাসি আপনি আমার ভালোবাসেন এই ভালোবাসা টা নিয়ে তো যে যারা ভালোবাসে ভোটটা তো তারই দিবে যে যার মনের মানুষ প্রাণের মানুষ দেখবেন আপনি ঘরে ঘরে বসে বসে চিন্তা ভাবনা করবেন আপনার মনের মানুষটা কি দুনিয়ার অর্থ লোক টাকা বসে একদিকে মনের মানুষের ভালোবাসাটা একদিকে ম্যাডাম আমি সালাম দিয়েছি তার দোয়া চেয়েছি উনি আমাকে দোয়া করেছে আর উনি বলেছে এমপি নির্বাচন সাবধানতার সহিত যা যা করার প্রয়োজন উনি বলেছে আপনি এগিয়ে যান এখানে আপনাদের বাউল গান নিয়ে বাউল অনুষ্ঠান নিয়ে যারা মাওলানা আছে তাদের মাঝে ওয়াজের মাঠে এবং আপনাদের আসরে দুই দল পাল্টা পাল্টে অনেক অভিযোগ ইউটিউবে সার্চ দিলে পাওয়া যায় শ্রদ্ধা করি আর আমার বাউল ভাই বন্ধু যারা আছে তাদেরকে নিয়ে অনেক সময় বলে গান বাজনা হারাম আবার একটা কথা জবাব দিয়ে দিই এক লক্ষ মাওলানা থাকলে এই ফিফটি পার্সেন্ট আছে গান বাজনার বিপক্ষে আবার ফিফটি পার্সেন্ট আছে গান বাজনার পক্ষে তা আমি মনে করি আমি লতিফ সরকার তাদের এই হাদিস দলিলগুলো জবাবের আগে যারা গান বাজনা পছন্দ করে এরকম মাহন আছে ও হাজার হাজার আবার গান বাজনা ভালোবাসেন এরকম সেটা থাকবে পৃথিবীতে ছিল আছে থাকবে তা আমি তাদেরকে রেসপেক্ট করি সম্মান করি আলেম সম্প্রদায় হুজুর সম্প্রদায় যারা আছে এবং আমাদের বাউল সম্প্রদায় যারা আছে আমরা যেন একে অপরের পরিপক্ষ নাম পরিপক্ষ হই নাকি পরিপূরক হয় হ্যাঁ একে অপরের প্রতি প্রেম ভালোবাসা থাকে এই জিনিসটাই চাই এর বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই দুইটা জিনিস তো সঠিক হতে পারে না সঠিক তো যেকোনো একটা হবে হয় বাউল গান সঠিক হবে না হয় গান বেঠিক মানে হালাল হারামের যে বিষয়টা আপনাদের পক্ষে আপনাদের কাছে এই হালাল হওয়ার কোনো বৈধ বা দালিলিক কোনো এভিডেন্স আছে কি হ্যাঁ আমাদের এই দলিলের কথাই হাদিস কোরআন হাদিস তো বা কিতাব তো আমাদের ঘরে লিখি না এটা এক মালনারই লেখছে এটার বহু হাজার হাজার প্রমাণ আছে গান বাজনা জায়েজ আর আপনি যেটা বলে দুইটা পক্ষ তো সঠিক হইতে পারেন একটা সঠিক একটা ব্যাঠিক হইতে পারে আবার দেখা গেছে মায়সা সিদ্দিকের পক্ষে যারা যুদ্ধ করছিল মাওলা আলীর পক্ষে যারা যুদ্ধ করছিল দল দুইটা কিন্তু দুই দলই যারা শহীদ এসে দুই দলই ব্যস্ত যাবে দোনো দলই সঠিক এরকম হইতে পারে না মানে ঠিক আছে অনেকেই থাকে না যে আমি বলছি গান বাজনা যে হালালের পক্ষে বলছি আমি খেয়াল করছেন আপনি যেই দলিল গুলি আমরা দিচ্ছি এই দলিল মালনেই লেখছে যেই এক মালনা নিষেধ করছে হারাম আবার আরেক মালনা বলতেছে না গান বাজনা হারাম এটা আমি লতিফ সরকার রজ্জব দেওয়ান বাবরি সরকার দেওয়ান আমাদের ঘরের কিতাব না ওই মালনাদের কিতাব থেকে একদল বলছে হারাম একদল বলতেছে হালাল প্রমাণ করে তাহলে আমি জীবনে গান গাব না আর যদি আমরা হালাল প্রমাণ করতে পারি তারা যেন কোনোদিন হারাম না বলে আপনারা মিডিয়া পার্সন আপনাদের ছেলের জন্য সম্মান জানি দেখেন তেমন একটা এই এই ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা আমরা একসাথে বসি তারা যদি কোথাও যদি হারাম বলে আমি গান গাবো না তবা করে গান ছেড়ে দেবো আর যদি হালাল হয় তারা যেন কোনোদিন বাধা দিতে বাধা না দেয় যদি জয়ী হই তাহলে আমার জীবন যৌবন যা কিছু আছে ভক্তদের সবাই নিয়োজিত করবে এবং আমার অধিকার আমার নির্বাচনী এক আসনের অধিকার এই অধিকারটুকু কিভাবে আদায় করে আনতে হবে এবং এনে তাদেরকে সেবার মাধ্যমে যাতে আমি এই জীবনটা কাটাইতে পারি আপনার কি মনে হয় বাউল শিল্পীরা সরকারের অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাউল শিল্পীরা সরকারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিধায় বলতে গেলে এটুকুই বলবো 
सूर्य <laughs> की बाउल चेस्ट कर सरकार लता देवर ना कि एक लक्ष ट कर दिए अनेक प्रमाण आच्छा से सत्य <laughs> शिल्पकलाउलशिल्पी स्वीकार करते बाउल फंड तैरी आशा कर माननीय प्रधानमंत्री आकुल आवेदन बाउल शिल्पी जब एवं उन्नी फिर दीबें ना से आशो रखी और बाउल एक कथा बोल स्वाधीन चेतार लोक तो बाउल लोक था शक्तिशाली हबरा मैडम श्रद्धा जान मैडम बाउल जतियों समिति फाउंड उन्नति करते मुंशीगंज रोड एम रही पूर्वपुरुष जरा अनेक बड़ नेता अनेक बड़ सूनम क्योंकि रोड गुली है नहीं अच्छा यार मुंशीगंज आगुल आलुर जो विख्यात जे बस अनेक आलू है बिक्री है ना आर जख बिक्री है आर ओई समय आलू है ना बुझाते पर अनेक आलू हईल और बसि बस हिमागारे प्रयोजन एवं ये आलू के देश बाहर जो सप्लाई करते समग्र विश्व बजार जो धरते परि और मुंशीगंज अने के बोले कृषक बाचले भाई बोन सबा मिले जमीते चाष कर उत्पादन कर लो एक समय तेज मूल्य पाइलना आरोप जो नीज मूल्य पाइते गलो मेघ बिस्टी एम करलो षोलोनार मध्य बारोना फसल नष्ट हो गो तो एगुलिर एक सूव्यवस्था करा कृषक जदि भलो थे देश भलो थे देशर जो भूमिका रखब देशर जो विशेषकर क्षुद्र मानु जतियों क्योंकि हमें जे पथे चले गए दया जो आल्ला क्या करायटुक जी जे देशा कि भाव भलो चल 
এই দেশের মানুষগুলি কিভাবে ভালো থাকবে আপনারা সাংবাদিক আপনাদের কাছে অনেকে ভয়ে অনেক কথা বলতে পারে না না আমার বলতে দ্বিধা নাই কারণ আমার সব নিলে বেহালা করে কেউ নিতে পারবো না কি আপনি কি জানেন আমি লন্ডন ইংল্যান্ড আমেরিকা সিঙ্গাপুর দুবাই মালয়েশিয়া অনেক দেশের মধ্যে ঘুরেছি তারা উন্নত কিন্তু আমার বাংলাদেশও কিন্তু উন্নত বাংলাদেশের মধ্যে একটা বীজ রোপণ করলো ওরা আমেরিকা হইল চারশো বছরের আমেরিকা আমাদের বাংলাদেশ আমেরিকা আমি আমার মনে করি কিন্তু আমাদের সুযোগ দিচ্ছে না এখানে আইনের যে সুব্যবস্থা যেমন আমেরিকার মধ্যে একটা গাড়ি নিয়ে ঘুরতেছে পার করো না কেন জায়গা পাচ্ছি না আমি কে যে জায়গা কয়েখানে জায়গা রাখা যাবে না গাড়ি কেন রাখবো না পঁচিশ দিন আগে ওখানে দুইশো ডলারের এক মামলা গেছে বারো দিন আগে একশো ডলারের মামলা গেছে কত তিনশো ডলার চার দিন আগে একটা মামলা গেছে ওখানে ষাট ডলার এই তিনশো চারশো ডলার প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা যখন জরিমানা পড়ে গেছে গাড়িটা ইলিগাল ভাবে রাখবে ওরা আর বলতে হয় না ওর নিজের ভিতর থেকে গুতাইতেছে গাড়িটা ইলিগাল ভাবে রাখলে তুই আবারও দুইশো ডলারের মামলা খাবি সকালবেলা ঘুম থেকে ওইটা চোখুরা ডইলা সায়া থেকে আবার দুইশো ডলারের মামলা হয়ে পড়ছে কামাইব কত দিব কত যার জন্য ইলিগাল ভাবে গাড়িটা রাখে না বাংলাদেশের সেই ব্যবস্থা নাই কেন সিসি ক্যামেরার দাম কত একদিন বাংলাদেশ ইলিগাল ভাবে যে গাড়িগুলি রাখে এই গাড়িগুলির পয়স হইলে দুই দেশের সিসি ক্যামেরা কিনতে পারবে এই আইনগুলি কই বাংলাদেশের এমপি মন্ত্রী মিনিস্টার যারা সরাল ইংল্যান্ডের মধ্যে যাচ্ছে আমেরিকার মধ্যে ওই দেশ কিভাবে চলে তারা দেখে না ওই দেশ থেকে দেখে ইয়ারপোর্ট আইসা পা দেওয়ার পরে ওই দেশের কথা ভুলে যায় বাংলাদেশের মধ্যে আইসা যেখানে এই ইলিগাল আর অন্যায় দুর্নীতি এখানে তারা ডুবা যায় কারণ কি একটা সিগারেট আমার পাশের এক বন্ধু খাইছে খাওয়ার পর আর একজনে গিয়া টিসু দিয়ে ধুইলে সিগারেটটা ফালাই দিল এটা সিঙ্গাপুরের মধ্যে কেন কেউ দশ মিনিট দূরে পুলিশ আছে সিগারেটটা দেখলে তোমার জরিমানা তো হইতো হইতো তোমার এখন এই মুহূর্তে জেলে ডুকাই দিত আমাদের দেশে আইনটা নাই তারা কি আইন বোঝে না আর টেবিলে টেবিলের যে কথাটা আমি আপনাদের কি বলবো আপনার সাংবাদিক বোঝেন আমার মনে হয় এই দেশে একটাই আমার দেশের মধ্যে কোনো দুর্নীতি নেই না এই দেশে একটাই আমার দেশে কোনো টেবিলের মধ্যে কোনো ঘুষ কেলেঙ্কারি নাই লেখেন আপনারা আছে আমার তো মনে হয় না দুর্নীতি বন্ধ করে দেন ইউরোপ আমেরিকা বাংলাদেশের বিশ্বাস জন্য সিরিয়াল ধরবে ওখানে আমি গান গাইছি বিশটা ডলার দিতে কলিজানা বাইতে যায় আর বাংলাদেশের মধ্যে হাজার হাজার টাকার নোট এইভাবে দিয়া দেয় আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না ভিক্ষুকের বাড়িতে বর্তমানে আমি তাদের কোনো অবহেলা করি না তাদের ভিক্ষুকে শ্রদ্ধা করি যদিও তাদেরকে ভালোবাসি কিন্তু তাদের বাড়িতে টাইলস করা বাড়ি করে বর্তমানে কমর বাথরুম বাংলাদেশের মতো এত সুন্দর দেশ এত সোনার দেশ আছে নাকি এই দেশের মধ্যে আমি বিদেশ ঘুরি আর বিদেশ ঘুরে না বিদেশের অবস্থাটা কি আমাদের দেশের অবস্থাটা কি তারা একটু একটু দেখে না সিঙ্গাপুরের মধ্যে কি আছে আপনি যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো একটা কথা বলছিলাম মা নাই বাবা নাই ছোট ভাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহর মাল ছেলে মেয়ে লেখা পার হয়ে ছেলে এই ভার্সিটি থেকে ও ইঞ্জিনিয়ার করে ডিগ্রি নিতে যাবে আমেরিকা মেয়ে লন্ডন কলেজ অব লিগেল স্টাডি ছোটোবেলা থেকে লেখাপড়া করে ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করে ও বেরি স্টাডি করার জন্য ইংল্যান্ড যাবে তো সেখানে ওরা চলে যাবে আল্লাহ ওদেরকে রুটি রুজির ব্যবস্থা করে দেবে আমি মরার কোনো ভয় করি না আমি দুর্নীতির কথা বলবো না শুধু মুখোশ খুলে দিব আমি গান গাইতে গেছি সেইখানে যেখানে কি বলবো বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ একজন নেতা নেত্রী সেখানে ছিল এক কাপ চা পর্যন্ত দেয় নাই যখন বিল আনতে গেছি বিল আনতে যাওয়ার পরে এরপরে বলতেছে আমি বললাম যে এই আমরা যে ওখানে গান গাইলাম আমাদের পানিটা পর্যন্ত রাখে দিয়ে পানিটা নিতে দেয় পানি খাইতে পারি নেবে সিংয়ের পানি খাইছি এক কাপ চা দেয় অথচ ওখানে খরচ বাবদ এক লক্ষ টাকা আমি যে খরচটা করলো আমি তো কাপ চা পাইলাম না আমার পাশে আরিফ দন সাহেব সেও বলে আমি তো কাপ চা খাইতে পারি নেই বেবি নাসদিন তখন ছিল কই ও তো পানি খাইতে পারে নেই তাহলে এক লক্ষ টাকা খরচ করলো অথচ খরচ আমরা এক টাকাও করি নেই টাকাটা গেল কই আপনি একবার চেষ্টা করেন আমার যদি আল্লাহ সেই ক্ষমতা দেয় আমি আমি 
হয়তো কে কি মনে করে আমি জানি না আমার বেহালতার কেউ নিতে পারবো না আমি মরার কোনো ভয় করি না আমি আল্লাহকে আমার জীবনটা আমি আল্লাহর জন্য বাজেট করে রাখছি কারণ আমি শিল্পী আমি সব মন্ত্রণালয়ে দপ্তরে বা অফিস আদালতে আসা যাওয়া করি সেখানে আসা যাওয়ার পরে আমি তো শিল্পী মানুষ একসাথে বসলাম দরজন মনের কথা প্রাণের কথা আমার কাছে খুলে বলল আর আমার জীবন আমি যা চোখে দেখেছি যা দেখতেছি আমি যদি মনে করি এই বাংলাদেশটার ভিতরে এই এই সুন্দরভাবে আমরা সাজাই নিতে পারি আমরা যদি সঠিক পরিচালনার রাস্তাটা পাইতে পারি আমি মনে করি ওই ইংল্যান্ড আমেরিকা ওখানে আমাদের বাংলাদেশের এই যুবক ছেলেরা কুয়েত দুবাই সৌদি আরব যাচ্ছে আপনি আপনি জানেন আমি একদের খাবার অনেকগুলি বেশি হয়ে গেল এটা হইলো সৌদি আরবের মধ্যে খাবারগুলি নষ্ট করবো চাই দিয়ে আরেকটা ড্রেনের মধ্যে কাজ করতে হয় রৌদ্র আরে বাবারে ফর্টি টু মনে হয় ওই 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 সময় ই ছিল তাপমাত্রা ছিল এত কষ্ট সেই কষ্টের পয়সা বাড়িতে পাঠায় আমার প্রবাসী ভাইয়েরা সেই পয়সা অনেকে অনেকভাবে নষ্ট করে ফেলে এবং সেই টাকা ব্যাংকে যে পাঠাবো তাও ভয় পায় ঠিক আছে ওরা অনেক কষ্ট করে আমার এই ভাই বোনেরা অনেকে বারো বছর চোদ্দো বছর বিদেশ আছে ভাই মা বাবা মারা গেছে দেখার সুযোগটা হয় না স্ত্রী বারো বছর দশ বছর দেশের মধ্যে বাচ্চা বাবাকে পায় না হয়তো টেলিফোনে কথা হয় স্ত্রী স্বামীকে পায় না স্বামী স্ত্রীকে পায় না এই দেশে দিয়ে আরে এই দেশে যদি ডাল ভাতও খাইতে পারি তাহলে ওদের দেশে কামনা না দিয়ে যদি আমাদের দেশটা সাজাই নিতে পারি কমসে কম মা বাবার নিয়া স্বামী স্ত্রী ভাই বোন কন্যাপত্র পুত্র একসাথে আমরা এই দেশের মধ্যে থাকতে পারি এই বিদেশের জন্য এই দুটো পয়সার জন্য দুটো টাকার জন্য অনেকের মা মারা গেছে বাবা মারা গেছে খবর পেয়েছে ইচ্ছা করলে বিমান দিয়ে আকাশ দিয়ে উড়িয়ে যেতে পারে না এদিক দিয়ে মাটি দেওয়ার সময় হয়ে যায় অনেক সময় দুই চোখে মা বাবার লাস্টটা পর্যন্ত দেখে না এত পরিশ্রমের টাকা এত কষ্টের টাকা আমি মনে করি দেশটা যদি উন্নত হয়ে যেত তাইলে তার এইভাবে যুগের পর যুগ এই বয়সের জন্য এটা তো একেবারে কাগজ কলমে নির্বাচন কমিশনে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে সেখানে আমি আইনের মাধ্যমে এবং যেখানে যা প্রয়োজন ইনশাল্লাহ আমি আগে থেকে অগ্রিম প্রস্তুতি নিয়ে রাখছি না যেই পরিমাণ অর্থের কথা বলতেছেন অত টাকা পয়সা তেমন একটা নাই তবে আল্লাহ যেখানে সচ্ছল রাখছে গান গে খেয়ে পরে কন্যাপুত্র ওদেরকে নিয়া আল্লাহ ভালো রাখছে আর একটা কথা যদি বলি নির্বাচন করতে কুটি কুটি টাকা লাগে দুঃখের বিষয় ওরা ইংল্যান্ড যায় আমেরিকা যায় সব জায়গার মধ্যে যায় একটা পোস্টার কোথাও নাই একটা ব্যানার নাই কোথাও একটা ভেস্টুন নাই কোথাও বর্তমানে ইন্টারনেট যুগ সাংবাদিকদেরকে আমি শ্রদ্ধা জানাই এই তো সাংবাদিক ভাইয়েরা সব তো প্রচার করতেছে এক এক লক্ষ দুই লক্ষ তিন লক্ষ পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষ টাকা দিয়ে খরচ করে খালি পোস্টারই লাগে দুই টাকা পালি কই আমি আমার নিজের পয়সা দিয়ে অল্প করে পোস্টার বেস্টুন লাগাইছি তা অনেকে ওকে আমি দেখি না এর জন্য আমি সাড়ে তিনশো গ্রাম আমি পায়ে হেঁটে যাব আমি এত পোস্টার লাগানোর মানুষও না অত টাকা আমার নাই লাগানোর চিন্তা ভাবনা আমার মধ্যে নেই গাছের মধ্যে প্যারা মেরা ওই খাম্বার মধ্যে বাইন্দা বাইন্দা এটি কি আরে বাবা রে আয় সাহস থাকলে সহজ সাহস যদি ভিতরে থেকে একটা পোস্টার দিব সব পোস্টার খুলে ফেল ইন্ডিয়ানের মধ্যে আমার সাংবাদিক ভাইয়েরা আছে তারা প্রচার করবে তুমি কে আমি কে মানুষে জানবে ভালোবাসা ভোট দিবে প্রেম ভালোবাসা থাকে তাহলে টাকা পয়সা লাগে না আমি মনে করি যে জনগণের বিক্রি করি আমি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা দিছি বঙ্গবন্ধুর উল্টা টাকা দিতে গিয়ে দিছে দশটা আমি স্যার আপনার টাকার জন্য আসছিলাম আপনার ভালোবাসি কত দশিলাম কয়েকটি দিন আমার হাতে দশ টাকা যে সিঁড়ি থেকে উঠতে নামতে যেই দেশে বঙ্গবন্ধুর হাতে টাকা দশ টাকা খাই বলে এইটা শুনতে হইব কেমনে তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে বরাদ্দটা পাই সেটা সঠিক ব্যবহার হয় না জি সঠিক ব্যবহার হয় না 
হয়তো এইভাবে বলবো না সঠিক বরাদ্দ হয় না বলতে গেলে আমি এখানে আমি কাউকে দুষি করতে চাচ্ছি না কিছু কিছু প্রশ্ন আছে মুখ দিয়ে বলতে হয় বিবেক দিয়ে বুঝে নিতে হয় আমি কই আবার একটা জামেলার মধ্যে বলবো নাকি তাদের উদ্দেশ্যে বলার মধ্যে এইটুকু আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছে আমি এই জীবনে দুই হাজার পাঁচ ছয় সাল শ্রেষ্ঠ গায়ক অ্যাওয়ার্ড ইনশাল্লাহ পেয়েছি মিজা ক্রিয়েটিভের পক্ষ থেকে এবং জার্নালিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে আচ্ছা এরপরে আল্লাহ আমার দেশের বাহিরে অনেক জায়গার মধ্যে নিয়েছে তারপরে আমার ছেলে মেয়ে ওরা বলেছে বাবা আমরা ও দোয়া করলাম তুমি জনগণের সেবায় থাকো আমার মুন্সিগঞ্জে একাশনের যত জনগণ আছে আমি জীবনে যা পেয়েছি আল্লাহর তরফ থেকে যে জীবনে যত কিছু চেয়েছি মনে হয় তারও বেশি পেয়েছি তার চাইতে বেশি আল্লাহ আমাকে দিয়েছে আমার চাওয়ার কিছু নাই সে জীবনটা তাদের সেবা করতে চাই লাস্ট বঙ্গবন্ধু ছোট্ট তিন মিনিটের একটি গান বা দুই লাইন আমি গিয়ে দিচ্ছি যেমন সব টেবিল বেরিয়ে বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে আরেকবার নাকি